ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆனியன் சமோசா தான் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு முக்கால் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு வந்து எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் இது வெறும் கோதுமை மாவுலையே கூட செய்யலாம் இப்போ இந்த மாவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு கூடையே கொஞ்சமாக வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த உப்பு வந்து எல்லா பக்கம் போகிற மாதிரி நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இதில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம மாவு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு பிசையும் போது எப்போவுமே ஒரே டைமில் எல்லா தண்ணியும் ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தான் வந்து மாவு வந்து பிசையணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இதில் மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்து தொடவிக்கலாம் மாவில் எல்லா பக்கத்துலேயும் வந்து நல்லா தொடவி வச்சுக்கோங்க தொடவிட்டு இது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த மாவு வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடி பிடிச்சி இந்த மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா தின்னாக வந்து நீங்கள் வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ஷீட்டாக இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஷீட்டை வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டு நம்ம லைட்டாக ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இதானால் போதும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆனியன் சமோசாவுக்கு வந்து நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து நீல வாக்கில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து கறிவேப்பிலை ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி துருவனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மிளகாய்க்கு பதிலாக மிளகாய் தூள் கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஷீட்டில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காய கலவையை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதிலே வந்து மைதா மாவு வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி ஓரங்களில் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஓரங்களில் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம மடிச்சிடலாம் சமோசா ஷேப்புக்கு இந்த மாதிரி நல்லா மடித்து எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் மீதம் உள்ளதையும் வந்து இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சு எடுத்துடலாம் இப்போது எண்ணெய் வந்து நல்லா காய வச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கக்கூடிய சமாசா துண்டுகளை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறித்து எடுத்துடலாம் இது வந்து மிதமான சூட்டிலே வந்து வேக வைங்க நம்ம வந்து ஆனியனை வந்து பச்சையை தான் போட்டிருக்குறோம் அதனால் மிதமான சூட்டில் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு சமோசா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்